Assalamu alaikum dear my brothers and sisters and ladies and gentlemen hope the things are going good by the grace and mercy of almighty allah it's me nasir before you and today we are going to learn it's all about the usage of modal verb so welcome to nasir club and it's your career clinic tale cholo shuru kora jak ajke class ti ajke প্ল্যানটা করেছে একটু ভিন্ন সেটা হচ্ছে তোমরা যারা আগের ক্লাসগুলো দেখো নি সেটা তোমরা দেখে নিও আর আজকে হচ্ছে চার নাম্বার ক্লাস যেটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে সুট মানে সুডের যেহেতু ব্যবহার ঠিক আছে ওকে তারপর হচ্ছে সুডের পরে হচ্ছে বি বসিয়েছি বি একটি ভার্ব আর হ্যাভ নিয়েছি হ্যাভ একটি ভার্ব তো বি মানে হচ্ছে হাওয়া রাইট বি মানে হাওয়া থাকা এ সেন্স কাজ করবে মানে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কোনো স্থানে হওয়া উচিত থাকা উচিত এই সেন্সটা এখানে কাজ করবে আর হ্যাপ মানে হচ্ছে যেটা নিজের করা ধারণ করা নিজস্ব থাকা তাই না বি ভার্ব এবং হ্যাপ ভার্ব দুইটার ভিন্ন ভিন্ন আমার মানে প্লে লিস্ট রয়েছে ইউটিউব চ্যানেলে সেখানে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটি ভিডিও রয়েছে তোমরা চাইলেই সেগুলো দেখে নিতে পারো তো বি ভার্বের উপরে ডিটেলসে সেখানে বলেছি যে বি ভার্ব কেন ব্যবহার হয় হ্যাপ ভার্বের ক্ষেত্রেও সেম এটা কেন ব্যবহার হয় সেটাও আমরা শিখেছি এখানে বি ভার্ব এবং হ্যাপ ভার্ব আমরা নিয়ে এসেছি সুরের সাথে তাহলে আমরা আজকের ক্লাসটিতে জাস্ট সুরের সাথে বি শিখব এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা সুরের সাথে হ্যাপ শিখব তাহলে আমরা সুরের সাথে বি শিখি সাবজেক্ট সুর বি এবং এতটুকু অর্থ হচ্ছে তোমার হওয়া উচিত তোমার হওয়া উচিত ঠিক আছে ইচ্ছা করলে তোমার থাকা উচিত এটাও দিতে পারতাম কিন্তু এখানে দিচ্ছি না কারণ এখানে আরও কিছু জিনিস আছে যেটা না দিলে এটা স্পেসিফিক হয় না তো এতটুকু থাক তোমার হওয়া উচিত ওকে আর আর একটা হচ্ছে ইউ শুড হ্যাভ মানে হ্যাভ মানে নিজস্ব থাকা এ অর্থে এখানে নিয়ে এসেছি সেক্ষেত্রে তোমার থাকা উচিত মানে তোমার থাকা বলতে নিজস্ব থাকা এমনটা এখানে নিয়ে এসেছি নিজস্ব থাকা ওকে অল রাইট এখানে আমরা শুরু করেছি ইউ দিয়ে ইউ শুড বি মানে তোমার হওয়া উচিত রাইট হওয়া উচিত এখন কে হওয়া উচিত তোমার ভিতরে হওয়া উচিত বাইরে হওয়া উচিত তোমার ভিতরে অথবা বাইরে হওয়া উচিত তোমার উপরে হওয়া উচিত তোমার নিচে হওয়া উচিত তোমার পিছনে হওয়া উচিত তোমার সামনে হওয়া উচিত ফ্রন্টে হওয়া উচিত তোমার টু দ্য লেফট মানে ইউ শুড বি টু দ্য লেফট ইউ শুড বি টু দ্য রাইট ইউ শুড বি টু দ্য খর্নার ইউ শুড বি টু দ্য সেন্টার মানে তোমার ডানে হওয়া উচিত বামে হওয়া উচিত সামনে হওয়া উচিত পিছনে হওয়া উচিত ইউ শুড বি হেয়ার ইউ শুড বি নিয়ার ইউ শুড বি দেয়ার অনেক কিছুই মানে তোমার এখানে হওয়া উচিত সেখানে হওয়া উচিত ইউ শুড বি আর টিচার তোমার টিচার হওয়া উচিত ইউ শুড বি ফলাইট তোমার ফলাইট হওয়া উচিত অথবা তোমার না হয় যদি বলি যে আমাদের পলাইট হওয়া উচিত তাহলে উই শুড বি ফলাইট হি শুড বি পলাইট মানে তার পলাইট হওয়া উচিত নিশাত শুড বি ফলাইট নিশাতের পলাইট হওয়া উচিত ইউ শুড বি ফ্রি তোমার ফ্রি হওয়া উচিত ইউ শুড বি খাইন্ড ইউ শুড বি হেল্পফুল ইউ শুড বি ফ্রুটফুল মানে তোমার আমার তার দুনিয়ার সবার কিছু না কিছু হওয়া উচিত এবং নিচেরগুলো টিচার পলাইট ফ্রি এগুলো পেশা আছে প্রফেশন আছে মানে তোমার কোনো পেশাই হওয়া উচিত আর পলাইট টল বা ডোয়াপ বা শর্ট এগুলো হচ্ছে অ্যাডজেটিভ মানে তোমার ভালো মন্দ হওয়া উচিত এক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করছি এবং সে সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন এখানে অ্যাডজেকটিভ সরি অ্যাডভার্ব ইউজ করেছি মানে তোমার এখানে হওয়া উচিত সেখানে হওয়া উচিত এগুলো আমরা ইউজ করেছি তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এগুলো আমরা ইচ্ছা করলে আমরা মানে একের পর এক এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা তো জাস্ট বর্তমান নিয়ে আলোচনা করা হলো ঠিক এই বিষয়টাই আমরা অতীতে যখন নিয়ে যাব তখন ব্যাপারটা হবে যে ইউ শুড এখানে জাস্ট হ্যাভ হয়ে যাবে আর হ্যাভ হয়ে গেলে এখানে বিটা তখন পিপি হবে মানে মানে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম হবে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম মানে হচ্ছে বিন হয়ে যাবে তাহলে ইউ শুড ইউ শুড হ্যাভ বিন ইন অ্যান্ড আউট মানে তোমার ভিতরে থাকা উচিত ছিল তোমার বাইরে থাকা উচিত ছিল বিষয়টা আরও ইন্টারেস্টিং হবে আমরা যদি এখানে করতে চাই সেখানে করে নিতে পারবো সেটা হচ্ছে ইউ শুড হ্যাভ বিন এটা হচ্ছে ভি থ্রি ইউ শুড বি ইউ শুড হ্যাভ বিন ইন তোমার 
ভেতরে থাকা উচিত ছিল ধরো যে তুমি বাইরে চলে এসেছো তোমাকে একটা জায়গাতে নিয়ে গেছি তখন আমি বলছি আরে তোমার ভেতরে থাকা উচিত ইউ শুড বি ইন এভাবে বলছি তুমি ভিতরে চলে গেলে আবার কিছুক্ষণ পর তোমাকে বাইরে দেখছি তখন আমি বলছি যে না 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 ইউ শুড হ্যাভ বিন ইন মানে তোমার ভেতরে থাকা উচিত ছিল তোমার বাইরে থাকা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ বিন আউট তোমার ডানে থাকা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ বিন টু দ্য রাইট অথবা ওয়ান দ্য রাইট তোমার পিছনে থাকা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ বিন ব্যাক আর ব্যাক সাইড তাহলে আমরা অবশ্যই যখন অতীত করব তখন আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ইউ শুড হ্যাভ এতটুকু তো ঠিক রাখব এবং মেন ভার্বের পিপি করতে হবে তাহলে এখানে বি এই বি এর যদি পিপি আমরা করতে যাই তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে তাহলে বিনটা হচ্ছে কিভাবে বি বি তারপরে হচ্ছে বি মানে হচ্ছে এখানে এম ইজ আর এটা হচ্ছে ভি ওয়ান মাথায় রাখতে হবে আর ভি টু যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার আর ভি থ্রি হচ্ছে বি ডবল ই এম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এটা হচ্ছে ভি ওয়ান এটা হচ্ছে ভি টু আর এটা হচ্ছে ভি থ্রি তাহলে ভি ওয়ানে যেটা হচ্ছে যে এম ইজ আর আর ভি টু এ হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার আর ভি থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে বিন হবে মাথায় রাখতে হবে এগুলো সবগুলোই হচ্ছে বি এর আন্ডারে মানে বি থেকে এগুলো এসেছে সেক্ষেত্রে আমার মাথায় রাখতে হবে যখনই আমি একটা প্রেজেন্ট করব তখন তার সাথে সাথে আমরা একটা পাস্ট করে ফেলব যেমন ধরো যে যেমন ধরো যে তোমার এখানে থাকা উচিত ইউ শুড বি হেয়ার আর এটাকে যখন পাস্টে নিয়ে চলে যাব তোমার এখানে থাকা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ বিন হেয়ার তোমার এখানে থাকা উচিত ছিল তার মানে যেটাই প্রেজেন্ট বানাবো সেটাই কিন্তু সাথে সাথে আমরা পাস্ট বানিয়ে ফেলব আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ইউ শুড হ্যাভ হ্যাভ নিয়ে আমরা কাজ করব নেক্সট ক্লাসে এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা হ্যাভের প্রেজেন্টও শিখব মানে এই প্রেজেন্ট এবং সেই সাথে সাথে এটার পাস্টও আমরা শিখব প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বি ব্লেসড টুডেই অ্যান্ড সি ইউ সুন নেক্সট টাইম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম